Okey, baiklah pelajar-pelajar. Baiklah pelajar-pelajar, kita masuk tajuk 3 eh. Kuliah 1 ni kita masuk tajuk 3 uh, iaitu tajuk pengoksidaan dan penurunan eh, pengoksidaan dan penurunan. Cikgu harap pelajar-pelajar telah uh, telah menyalin eh, menyalin nota yang cikgu masukkan ke dalam WhatsApp uh, kelas masing-masing ataupun print nota tersebut eh sebab apa yang cikgu nak bincang kat sini semuanya merujuk kepada nota eh. Okey tajuk kita hari ini adalah pengoksidaan dan penurunan. Okey topik ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu kita akan masuk maksud pengoksidaan penurunan dan tindak balas redox yang kedua contoh-contoh tindak balas redox dan yang ketiga siri keri aktifan okey so yang pertama eh yang pertama sebelum kita masuk tajuk sesuatu tajuk Cikgu selalu cakap kepada kamu semua Di mana yang pertama sekali Apa yang perlu awak tahu adalah Maksud eh Perlu tahu adalah maksud Iaitu maksud pengoksidaan Penurunan dan juga tindak balas redox eh Tindak balas redox Apa yang dimaksudkan dengan tindak balas redox Tindak balas redox ialah Tindak balas yang melibatkan Kedua-dua proses eh, Pengoksidaan dan penurunan Yang berlaku secara serentak Mana kat sini ada Tiga benda yang perlu awak tahu Yang pertama Pengoksidaan, yang kedua penurunan Yang ketiga berlaku Pengoksidaan dan penurunan Adalah secara serentak Okey jadi ini bila ada kedua-dua tiga-tiga ciri ini barulah dikatakan tindak balas tersebut tindak balas redox. So sekarang kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan proses pengoksidaan, proses penurunan. Okey. Bila kita tahu apa dia proses pengoksidaan, apa dia proses penurunan barulah kita dapat okey mentakrifkan sesuatu tindak balas tersebut dari aspek tindak balas redox ataupun ti tidak. Okay. Ada empat takrifan okay, yang berlainan bagi tindak balas yang berlainan bagi proses pengoksidaan dengan proses penurunan. So kita tengok satu-satu eh yang pertama okey yang pertama. Okey. Yang pertama kita tengok dari aspek okey pengoksidaan dengan penurunan dari aspek yang pertama dari aspek oksigen. Okey. Yang kedua dari aspek hidrogen. Yang ketiga dari aspek elektron, yang keempat dari aspek nombor pengoksidaan. Okey. Apa yang dia katakan dengan proses pengoksidaan dari aspek oksigen bila berlakunya penambahan oksigen ataupun menerima oksigen, penurunan bila hilang oksigen eh, bila hilang oksigen. Okey, proses pengoksidaan dari aspek hidrogen bila hilang hidrogen Manakala penurunan bila terima hidrogen okay. Aspek yang ketiga elektron Bila hilang elektron ataupun derma elektron Proses pengoksidaan Tetapi apabila menerima elektron Prosesnya adalah proses penurunan Dan yang ketiga dari aspek nombor pengoksidaan Bila berlaku penambahan nombor pengoksidaan Proses pengoksidaan Bila berlaku pengurangan nombor pengoksidaan Prosesnya adalah proses penurunan Okey. Kita tengok contoh satu-satu. Bila kita dah tahu dah sesuatu tindak balas apa takrifan bagi tindak balas redox. So sekarang kita nak nak tengok sesuatu tindak balas eh sama ada ia redox ke tidak. So kita kena tengoklah dari empat aspek tersebut kita boleh ambil mana-mana satu aspek eh. Contohnya tindak balas ini. So kalau cikgu tengok kat sini kalau tengok magnesium sebelum selepas tindak balas apa yang berlaku kepada magnesium? Magnesium terima O. Okey. Bila magnesium terima O, maka proses apa? Okey, maka proses apa? Proses pengoksidaan eh, pengoksidaan.
Yang kedua Kita tengok hidrogen Okay sebelum ada O Okay selepas Okay sorry Okay sebelum ada O Selepas Tak ada O Mana apa yang berlaku kepada hidrogen Berlakunya hilang O Hilang O Bila hilang O Proses apa? Proses penurunan Ok Dengan kata lain kita boleh kata Magnesium mengalami proses pengoksidaan Manakala hidrogen mengalami proses penuh penurunan Jadi tindak balas ini merupakan tindak balas redox okay. Kita tengok yang kedua okay, Contoh yang kedua Contoh yang kedua Kalau kita tengok kuprum eh, Kuprum sebelum ada O Selepas tak ada O sekarang kita tengok nitrogen Sebelum ada H Selepas ada H Jadi apa yang berlaku kepada kuprum kat sini Dia hilang O Ok Hilang O Ok Nitrogen apa berlaku kepada nitrogen Hilang H Ok sekarang cuba kita rujuk Kepada takrifan Di awal-awal tadi ya Cuba rujuk nota Kalau hilang O proses apa Proses penuh penurunan Kalau hilang H proses apa? Proses pengoksida pengoksidaan Jadi kat sini apa yang kita boleh kata tentang CU Kuprum mengalami proses penurunan kerana kuprum hilang oksigen Nitrogen mengalami proses pengoksidaan kerana nitrogen mengalami hilang Hidrogen okay. Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga Di mana Gas hidrogen Bertindak balas dengan oksigen Menghasilkan air So kita tengok kat sini hidrogen Sebelum Tak ada O Selepas ada O O pula sebelum tak ada H Selepas ada H eh jadi apa yang berlaku kepada H Kat sini H hidrogen So hidrogen terima O Apa yang berlaku kepada O pula O terima H okay. Jadi kalau terima O proses apa Terima O proses Pengoksida Pengoksidaan Kalau terima H proses apa? Proses penurunan Ok, tindak balas redox ke ni? Ya, yeah, tindak balas redox Di mana hidrogen mengalami proses pengoksidaan Kerana hidrogen menerima O Ok, O pula mengalami proses penurunan Kerana O terima hidrogen Ok <coughs> Contoh yang keempat eh, Contoh yang keempat Kalau kita tengok contoh yang keempat ini Kita tak boleh buat dari aspek hidrogen tak boleh eh? okay, Dari aspek oksigen pun kita tak boleh So apa yang perlu kita buat kat sini Kita boleh tengok dari aspek elektron Contohnya kita ada magnesium Kita ada magnesium oksida Magnesium oksida Magnesium kat sini Mg2 plus Oksigen kat sini O2 minus Di mana Macam mana Mg2 plus terbentuk Bila magnesium Okay Membentuk Mg2 plus eh? Di mana O2 minus O2 pula Dia membentuk O2 minus Kan cikgu dah bagi tahu dah awak kan Untuk memudahkan awak, awak Untuk memudahkan persamaan setengah ni Kita panggil persamaan setengah eh untuk memudahkan persamaan setengah Bila ada tambah dua tambah So tambah selalu dua elektron Yang ni bila ada tolak Makna tolak selalu Tolak apa? Tolak dua elektron Kita balance dulu O ada dua So tak dua Bila dua kat sini Maka di sini adalah um, Empat elektron eh? Empat elektron Dua darat dua Dua darat dua empat eh? Empat elektron Tetapi persamaan setengah tak boleh ada tolak eh jadi tolak ni okey yang tolak ni kita buat mari ke sini 
Mari ke sini Dia jadi apa? Dia jadi tambah Tambah 4 elektron Ok so kita padam ni Jadi persamaan jadi macam ni Ok jadi kat sini daripada sini Kita pun tengok kat sini apa yang berlaku kepada magnesium Apa yang berlaku kepada magnesium Bila dia nak menjadi magnesium Mg2 plus So dia lepas elektron Apa yang berlaku pada O Nak jadi O2 minus Dia terima elektron Ok jadi kalau lepas elektron proses apa Rujuk kepada nota proses apa Lepas elektron Proses Pengoksida Pengoksidaan Manakala bila dia terima O Proses apa Proses penu, penurunan Okey, jadi ini juga merupakan tindak balas redox Jadi kalau kita nak interpret dia Nak mentafsirkan dia Kita boleh kata apa dia Magnesium Okey, atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Maka magnesium mengalami proses pengoksidaan. Oksigen okey menerima elektron, maka oksigen mengalami proses penurunan. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Sekarang cikgu nak awak rujuk modul muka surat 1 eh. Ni soalan-soalannya. Cuba jawab soalan ni. Eh. Cuba jawab soalan ini. Kita pergi kepada 